ஒலவண்டா யூடியூப் சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கங்க ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு நம்ம மறுபடியும் சந்திக்கிறோம் ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் அப்படினால வந்து நம்மளால வீடியோ போட முடியல இதுக்கு அப்புறம் வந்து நாங்க கன்னியூசா வீடியோ போடுவோம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல சோ இந்த வீடியோல நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பார்த்தீங்கனா தென்னங் தெலுவு பணம் தெலுவு இதெல்லாம் வெச்சு நம்ம எப்படி தென்னங் கருப்பட்டி பணம் கருப்பட்டி உருவாக்குறாங்க அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் நம்ம வந்து பணம் கருப்பட்டி தென்னங் கருப்பட்டி நாங்க முன்னாடியே சொல்லி இருக்கோம் இது வந்து ரொம்ப பயனுள்ளது வந்து உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது இப்ப நம்ம தமிழக அரசே பார்த்தீங்கனா சக்கரைக்கு பதிலா பணம் கருப்பட்டி பனை வெள்ளம் கொடுக்கறதா அப்படி சொல்லி இருக்காங்க சோ இதோட எப்படி தயாரிக்கறாங்க அப்படிங்கறது நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இத வாங்கி நீங்க பயன்படுத்தினீங்கனா பனையரும் தொழிலாளர்கள் மற்றும் மற்ற இதர வியாபாரிகள் வந்து பார்த்தீங்கனா ரொம்ப பயனடைவாங்க So, in this video, please like, share, comment, and subscribe to our channel. Thank you very much. 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 Thank you காலையில் பார்த்தீங்கன்னா நேரமாக வந்து தெளிவெடுக்க போயிடுவாங்க நேரமாக இந்த மாதிரி போய் அதுக்கப்புறம் பனை மரம் இல்லை தென்னை மரத்துலேருந்து தெளிவெடுத்துட்டு வருவாங்க அவங்க இருக்க ஏரியாவை சுற்றி இருக்க பனை மரம் தென்னை மரம் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் நேரமாக ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவெடுத்துட்டு வந்துடுவாங்க இங்க பணம் அரையாறது எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா எடைக்கயிறு கால் கயிறு அப்படி ரெண்டு போடுவாங்க அது எடைக்கயிறு அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இடுப்புக்கு போட்டு மேல இருக்கு கீழே கால் கயிறு அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா காலுக்கு போடுறது இந்த ரெண்டும் போட்டு தான் வந்து அவங்க கிரிப்பா வந்து மேல இருவாங்க ஆல்ரெடி வந்து அவங்க பானை வந்து கட்டி வச்சுட்டாங்க அதுல இருந்து தெளிவு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலெக்ட் பண்ணி தான் வந்து நம்மளுக்கு நிறையா வந்து தெளிவு கலெக்ட் ஆகுது இப்போ வந்து அடுத்தது அந்த பானைகளை பார்த்தீங்கன்னா சுண்ணம் பூசி வச்சுருவாங்க ஏன்னா சுண்ணம் பூசி வச்சாங்கன்னா தான் அந்த பாலை கருக்குலேருந்து வர அந்த தண்ணீர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக மாறும் இல்லை அந்த சுண்ணம் பூசாமல் இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கல்லுன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் தடை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு பானையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது ஊத்துனதுக்கப்புறம் நம்ம தெளிவை வந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுண்ணாவை வந்து பூசி விட்டு வந்துடுவாங்க உள்ள அதுக்கப்புறம் அந்த கருக்குன்னு சொல்கிற அதையும் வந்து நல்லா சீவி விட்டுட்டு அடுத்த நாள் வந்து தெளிவு வர்றதுக்காக விட்டு வச்சுருவாங்க இதே மாதிரி ஒரு பனையில வந்து எவ்வளோ கருக்கு இருக்கோ எல்லாத்தையும் சீவி விட்டுட்டு அடுத்த நாளுக்கான தெளிவு எடுக்கிறதுக்காக ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு வந்துருவாங்க வாங்க இறக்கின தெளிவு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு போய் பார்க்கலாம் ஒரு மரத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கான தெளிவு தான் வருவாங்க ஒரு நாளைக்கு இது பாத்தீங்கன்னா மரத்துல இருந்து இறக்கி வடிக்காத தெளிவு வடிக்காது பாத்தீங்கன்னா தேன் பூச்சி இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இப்போ நம்ம தென்னங்கருப்படி எப்படி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தெளிவு குடிச்சிட்டு தெம்ப போய் பார்க்கலாமாங்களா
உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம என்ன தான் டம்ளர் இதில் யூஸ் பண்ணி குடிச்சாலும் தொண்ணையில் குடிக்கிற சுகமே பார்த்தீங்கன்னா வேறு டேஸ்ட்டு தான் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரில இது வந்து தொண்ணை எல்லா பக்கமும் செய்கிற இடத்துல தொண்ணையில் செஞ்சு நீங்கள் பழைய சோறு சாப்பிட்டா கூட அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க நீங்களும் ஊர்ல கிடைச்சா கண்டிப்பா தெளிவு கூடிங்க உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்பு ரொம்ப சுத்தி கிடைக்கும் தெளிவு வந்து இறக்கிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அண்டால ஊத்திடுவாங்க ஊற்றி கொதிக்க வைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த ப்ராசஸ் எவ்வளோ நேரம் போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரத்துலேருந்து மூணு மணி நேரம் வரைக்கும் போகுங்க ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்ததில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தண்ணீர் சத்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த தண்ணீர் எல்லாமே சுண்டி நம்மளுக்கு பாவாக மாறுறக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரத்துலேருந்து மூணு மணி நேரம் வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதனால் வந்து வந்து ஊற்றுனதுலேருந்து மூணு மணி நேரம் வரைக்கும் அவங்க காய்ச்சிட்டே இருப்பாங்க மூணு மணி நேரம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீர்லாம் போய் இந்த மாதிரி பாகு மாதிரி மாறிடுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாகு ஆத்துறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு சூட்லேயே வந்து ஊற்றினா வந்து நம்மளுக்கு வந்து பணங்கிறப்பிடி கெட்டி ஆகாது ஸோ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அந்த பாகோட ஹீட்டெலாம் ஆற்றி அதுக்கப்புறம் ஊற்றினாங்கன்னு தான் கரெக்டாக இருக்குங்க ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி பானையில் ஊற்றி இந்த மாதிரி அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஹீட்டெலாம் குறைய ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் பாகா எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த பாத்திரத்தில் தான் எடுப்பாங்க பா வந்து ஸ்டேஜுங்களா உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் பாகு வந்து எவ்வளோ இதாக இருக்குது அப்படின்னு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாகை வந்து இந்த மாதிரி பணம் அச்சில் தான் ஊற்றணும் அதாவது மரத்தில் முன்னாடி செஞ்சு வச்சா ஒரு அச்சில் தான் ஊற்றுவாங்க இதுலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து கருப்பட்டி வந்து பார்க்குறது எப்படி ஊற்றுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அச்சு அச்சாக ஊற்றுவாங்க மொத்தம் பத்து இருக்கு வாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்க பாகும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தெரியும் இது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் கெட்டியாக ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அச்சில் எடுத்து ஊற்ற ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதாவது சில்லு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் ஊற்றுறது இந்த பாகு பார்த்தீங்கன்னா ஊற்று ஊற்றவே வந்து நம்மளுக்கு அப்படி இன்ஜீரியர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கெட்டி ஆகிடும் இந்த பாகு ஊற்றுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணால் போதும் நீங்கள் வந்து பணங்கருப்பட்டியாக வந்து மாற்றிடுவாங்க அரை மணி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதுவே இஞ்சி பணங்கருப்பட்டியாக மாறிடும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கெமிக்கலும் கலக்காமல் சுத்தமான முறையில் காய்ச்சி அப்படியே வந்து டைரெக்டாக ஊற்றுறாங்க ரொம்ப உடம்புக்கு நல்ல ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி ஷேப்பாக ஊற்றிடுவாங்க உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் ரொம்ப அழகாக அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கெட்டி ஆகிரும் ஸோ நம்ம வந்து பணங்கருப்பட்டி எடுத்துடலாம் இது பார்க்குறக்கு ஒரு ஈஸியான செயலாக அப்படி இருந்தாலும் கூட ஒரு அஞ்சு ஆறு மணி நேரம் வந்து இவங்க உழைக்க வேண்டியதாக இருக்குது அது ரெண்டு பேர் உழைச்சாங்கன்னா தான் இவ்வளோ கருப்பட்டி அவங்களால செய்ய முடியுது 
உங்களுக்கு எந்த ஒரு கலப்படம் இல்லாத சுவையான கருப்பட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் எப்போ மூலம் கிளீன் பண்ணி இந்த வீடியோவில் பனைவளம் எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்து புரிஞ்சிருப்பீங்க நாங்கள் நம்புகிறோம் நம்ம எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்கா சக்கரை தான் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மேக்ஸிமம் இப்போ நாட்டு சக்கரைக்கு மாறிட்டாங்க பட் இருந்தாலும் அஸ்கா சக்கரை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை தவிர்த்துட்டு கொஞ்சம் பனை வளத்துக்கு மாறி பாருங்கள் அது எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கே கண்டிப்பாக தெரியும் பனைவளம் வந்து இப்போ நேரடியாக வந்து அவங்களே தொழிலாளர்களே வந்து தயாரிக்கிறதுனால சுத்தமாக சுகாதாரமாக இருக்குது நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பனையரும் தொழிலாளர்கிட்ட கூட போனீங்கன்னா நேரடியாக வாங்கிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு நாங்கள் வேறு எங்காவது வாங்கணும் அப்படின்னா கூட நாங்கள் இங்கே தயாரிச்ச இடத்துல வந்து நாங்கள் காண்டாக்ட் நம்பர் வாங்கி உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா டேரெக்டாக உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் சுத்தமான சுகாதாரமான குறைந்த விலையில் உங்களுக்கு பனைவளம் கிடைக்கும் ஸோ அனைத்து மக்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையான பனைவளத்துக்கு மாறுவாங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் ஸோ இந்த மாற்றம் உங்கள்கிட்டருந்தே தொடங்